Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Basi karibuni katika ibada yetu ya Jumapili ya leo ambayo ni Jumapili njema Mungu ametujalia tukaweze kubarikiwa zote. Wacha tuombe kwa ajili ya kuanza ibada. Baba Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu ewe mfalme wa falme. Asante Bwana kwa ajili ya asubuhi njema ambayo Bwana umetujalia uzima ili kwamba tukapate kuona wema wako katika maisha yetu. Tunakaribisha uwepo wako katika ibada yetu hii ya asubuhi njema hii leo ikiwa ni ya asubuhi Jumapili ya sita baada pasaka Mungu wa rehema tunakaribisha roho wako akapate kututawala akapate kutuongoza akapate kutuelekeza ili mwisho wa yote sifa na utukufu vikapate kurudia wewe tunaomba kwamba Bwana ukaibarikie ibada hii ukamuongoze hasa zaidi mninaji wetu wa leo ili kwamba ujumbe ulioweka ndani yake mtumishi wako ukaweza kwani ujumbe ambao mfame unakwenda kunena na mioyo yetu unakwenda kunena na hali zetu na unakwenda Bwana kututia moyo na kutuelekeza ili tumaini letu katika wokovu likazidi kusimama pokea sifa na utukufu mfame afame hata wale wanaotupokea online Mungu wa mbinguni wabarikie wakaweze kupata ujumbe huu vizuri na ukapate Bwana kupitia kwa roho wako kwawezesha wakaelewe ili kwamba Mungu tukaweze kukaa katika siku ya leo tukijua kwamba Bwana hakika umenena nasi na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen basi wapendwa leo hii ujumbe tutakao pata utakao umepatikana kutoka katika kitabu kile cha Habakuki sura ile ya pili mstari wa kwanza mpaka ule wa nne tutasoma kutoka katika kitabu cha Habakuki sura ile ni ya pili na aya ya kwanza mpaka ile ya nne nitasoma kwa uwezo wa Bwana Mimi nitasimama katika zamu yangu nitajiweka juu ya mnara nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari za kulalamika kwangu Bwana akanijibu akasema Landike jozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao ili aisomaye apate kuisoma kama maji maana jozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa inafanya haraka ili kufikilia mwisho wake wala haitasema uongo ijapo kawia ingoje kwa kuwa haina budi kuja haitakawia mstari wa nne tazama roho yangu hujivuna haina unyovu ndani yake lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake na hilo ndilo neno la Bwana asubuhi ya leo Bwana Yesu asifiwe asubuhi ya leo ninamshukuru Mwenyezi Mungu nina furaha nyingi sana kusimama mbele yenu kwa ajili ya ujumbe wake Mungu na siku ya leo nimeokoka na mpenda Yesu ninamshukuru Mungu kwa umbali huu hasa siku ya leo ujumbe wa leo tumeshasomewa vizuri na ninatumia sehemu ya mstari wa nne ambapo fosi ambapo inasema ya kwamba lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake kwa hivyo hata kichwa cha ujumbe mwenye haki ataishi kwa imani yake bwana asifiwe wakati huu ni wakati wa hali ya quarantine period wakati wa kutengwa wakati wa tunaambiwa wakati wa ku distance ku distance kila mtu awe kivyake kivyake na hilo si jambo geni Yesu alituonya katika 
Yohana 16 mstari wa 32 ambapo inasema ya kwamba Yohana 6 mstari wa 32 inasema Tazama saa yaja nam imekwisha kuja ambapo mtatawanyika imekwisha kuja ambapo mtatawanyika kila mmoja kwa kwao na kuniacha mimi peke yangu walakini mimi si peke yangu kwa kuwa baba yupo pamoja nami bwana asifiwe kwa hivyo hili jambo la kudistance si jambo geni Yesu aliambia wanafunzi wake wakati utakuja kila mtu ata, atakuwa kivyake kivyake ndio tunaambiwa sasa kila mtu a distance kutoka kwa mwenzake uwe kivyako sijui kama unakuwa kivyako unawaza nini ndani ya moyo wako unawaza hili ni jambo ni geni lakini sio geni kila jambo tulionapo limetoka katika biblia ijapokuwa katika ulimwengu ulimwengu huu tunaishi tunaona ni mambo ya dunia lakini yanafikia yanafikia unabii unafikia kila wakati mambo yake yanafika ndio sasa nakwambia wewe unayenisikiza jitia moyo ya kwamba hauko peke yako hata kama umejitenga katika nyumba yako peke yako hata kama una family ama una family lakini wako mbali mbali uko peke yako wewe hauko peke yako na kutia moyo ya kwamba Yesu yuko pamoja nawe hata jinsi tunavyoendelea katika hii hali ya lockdown Habakuki aliomba Mungu Bwana asifiwe utakapokuwa na wakati wako soma hiyo kitabu si haina milango nyingi ni kifupi sana utaelewa Habakuki aliomba Mungu aliona udhalimu ulikuwa ukiendelea Yuda najibu Mungu alimpa mwenye haki ataishi kwa imani yake kwa, mie, kwa imani yake naamanisha nini tukiona katika Zaburi 37 mstari wa saba sehemu ya kwanza nasema ukae kimya mbele za Bwana nawe umngoje kwa saburi Bwana asifiwe wakati unapoendelea kujitenga ukae kimya mbele ya Bwana na umngoje kwa saburi Bwana anakuona jinsi unavyomngoja siju na mngoja katika hali gani wewe mwenyewe unajua usingoje tu kuangalia katika runinga au kusikiza katika redio ni wangapi wamedhe, wameadhirika au ni nchi ngapi kuishi kwa imani kunaamanisha Mungu bado anatawala na anajua vyema kwa hivyo tuendelee kuomba Mungu maana Mungu wetu ni ngome iliyo imara na wenye haki wanajificha ndani yake wanapoendelea katika hali ya maombi unapoendelea kumtumaini huu ni wakati ambapo bila Yesu hatuwezi jambo lolote wakati ambapo wengi wamesimamishwa kazi wakati ambapo wengi hawana matumaini lakini nakwambia tumaini Mungu hata kuacha hata kupungukia nikafikiria katika mwanzo hapo Mungu alipoumba mbingu na nchi jinsi mambo yalivyoendelea ni kama wakati huu yanavyoendelea Bwana Yesu asifiwe nikafikia mahali ambapo nikaona mtumishi wake Nuhu ukisoma katika mwanzo mlango wa sita mstari wa tano mpaka mstari wa tisa Nuhu alipata kibali machoni pa Mungu. Kwa nini alipata kibali? Hakuomba apewe kibali. Alitembea na Mungu. Kulikuwa kumejaa udhalimu mwingi katika nchi. Mstari wa tano katika hiyo mlango wa sita inasema nitasoma kwa haraka sana. Mstari wa tano katika mlango wa sita mstari wa sana inasema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake 
ni baya tu siku zote na bwana akagairi kwa kuwa amefanya mwanadamu duniani akaozonika katika moyo wake fikiria hii period ya quarantine Mungu anafikiriaje kuhusu mwanadamu wewe mwenyewe unajua katika hali ile ambayo unatembea mbele ya Mungu maana huyu mtu pekee kulikuwa kuna watu wengi duniani pia lakini Mungu aliona wanawaza mabaya tu siku zote maovu imejaa ndani ya mioyo mtu mmoja akaona kibali mbele ya Mungu kwa kuwa nini alijitenga na hayo maovu wanadamu walikuwa akifanya akaona ya kwamba mimi nitamtumaini Mungu sitaendelea kufanya yale yanaendelea katika ulimwengu Bwana Yesu asifiwe usiendelee kujiunga katika yale unaona katika yale watu wanafanya hacha ukae peke yako acha Mungu akuone wewe wa pekee ili akakwambie yale anata, anataka yafanyike Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo akaona mu huyu mtu anaitwa Nuhu akamwambia siri yake ajenga safina na Mungu na Nuhu akajenga safina naamini watu walikuja wakamsaidia Bwana Yesu asifiwe watu wanakuja kanisani mwezi mmoja miezi mili, miaka mitano anaona mimi nimeenda na sijapata hii na wale wa nje wanapata kwa nini niendelee anarudi nyuma usirudi nyuma mtu wa Mungu endelea kumtumaini Bwana hata kama hujapata siku yako itafika Bwana Yesu asifiwe haleluya Bwana asifiwe kwa hivyo watu wakaefanya maovu wakaja wakamsaidia kujenga wengine wakamcheka wakasema hii nchi kavu utaelewa wapi na hiyo safina naye akaendelea tu akaendelea na Mungu akampa vipimo akamaliza akamaliza na akaingia Mungu akamwambia ingie katika safina na familia yake unafikiri alikuwa hana marafiki alikuwa nao alikuwa na wandugu alikuwa na nani lakini walifuata mambo yao wakakuwa na vyao vyao huko lakini yeye akamtumaini bwana bwana Yesu mtumaini bwana Yesu kwa nini unamtumaini kwa maana Yesu ni njia ukweli na uzima hakuna mtu atakayeenda huko mbinguni bila kufuata njia ya Yesu asubuhi ya leo huo ujumbe ninao kwako na mlango wa safina Mungu akafunga na akaenda na ufunguo watu wakalia Mungu alipofungua mvua ikaanza kunyesha Walie, walikuwa wamejenga majumba kama vile tumejenga gorofa akaona mimi nitaenda juu lakini zote zilididimia ndani ya garika Bwana Yesu asifiwe Mungu anaposema jambo ogopa maana nani atakutetea mbele yake kuna wakati ambapo tunatetewa wakati huu ni wakati wa neema kuna siku mlango wa neema utafungwa kama vile mlango wa safina ulifungwa mpaka Mungu mwenyewe akaja kufungua Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo wakati huu Nuhu akakaa mle ndani sijui aliwaza nini sijui aliendelea kumtumaini Mungu unapokuwa katika quarantine period acha nafsi yake mtumaini Mungu jielekeze kwa Mungu usiangalia ya dunia ya dunia yanapita hayana umilele Nuhu akatoka katika safina alipotoka ndani ya safina alijenga madhabahu kwa nini alijenga madhabahu alijenga madhabahu kumshukuru Mungu akachinja siju utakapotoka katika quarantine utafanya nini Mungu anza kufikiria maana wengi watakuwa wameadhirika wengi watakuwa wamepotea wengi watakuwa wameenda wewe pekee utakayetoka utamfanyia nini Mungu Nuhu akajenga madhabahu akashukuru Mungu Bwana Yesu asifiwe na no, Mungu unapomjengea madhabahu unapotoa sadaka nzuri mbele ya Mungu Mungu hawezi kukosa kukumbuka akakumbuka 
na akazipitisha agano lake kati yake na mwanadamu akamwambia ya kwamba sasa leta tena mafuriko kwa hivyo tunapoona mafuriko tumwambie Mungu kumbuka ulileta agano kwa hivyo tuondolee haya mafuriko Bwana asifiwe tusiendelee katika mtindo wa ulimwengu serikali serikali hapana mkumbushe ulisema na Mungu anaposikia neno lake anatimiza ahadi ya mwanadamu inaweza kuchukua muda lakini atatimiza sasa tuone matokeo ya garika nuhu akawa mkulima si sasa amerudi katika dunia dunia iko tupu yeye yuko peke yake Mungu akaanza sasa kumbariki tena akaongezeke tena akaijaza dunia na nuhu akakuwa mkulima tunashukuru Mungu kwa wakulima lakini mstari wa tano katika mwanzo Biblia inatuambia mlango wa sita mstari wa tano moyo wa mwanadamu unawaza maovu maovu yale hayakuisha ndani ya nuhu alipoona amepata mavuno mazuri alitengeza pombe bwana asifiwe na akalewa akanwa akajiburudisha bwana asifiwe sijui kama wanalewa na burudika namna gani sielewi akaburudika na akajisahau akawa uchi mtoto wake akapita mmoja akamwona uchi wake akaenda akacheka huko nje bwana Yesu asifiye hao wengine hawakucheka walimfunika ilikuwa ni jaribu kwa hao watoto je watakuwa wanyovu watatembea katika njia nzuri kumfuata Mungu kama baba yao alipokuwa katika hali ya uovu wakati alikokuwa duniani kabla hajaingia katika safina watoto walijaribiwa kwa hivyo tunajaribiwa siku baada ya siku kama tutamfuata Mungu leo umemfuata leo umefurahi kesho jaribu liko mbele yako kubwa sana bwana Yesu asipiwe Us- a Mungu anakuangalia utaanza kukimbia huku na huku ama utamtafuta yeye Jibu ni lako wewe mwenyewe. Kwa hivyo tunaona kupitia hali ya ulevi kukainuka lana. Kwa hivyo ulevi ni kitu mbaya. Wakati mwingine wakati huo wa quarantine wamesema baa zote zifungwe. Lakini wenzetu, waume, hata wa, wa mama, hata watoto wetu bado wanajificha ficha na hiyo pombe. Pombe si kitu nzuri inaleta shida katika maisha yetu inaleta kauli mbaya sasa kuzuilia haya umeonyeshwa jinsi ya mambo yalivyo kwa hiyo usifikiri haya mambo ya quarantine ni mambo mageni yalifanyika na kwa mtu mmoja ndiye alikuwa katika ofichio ambapo Mungu mwenyewe alimweka lakini sisi wenyewe serikali imetuambia tuende katika ofichio tukajifiche Bwana Yesu asifiwe. Na sasa je kwako wewe ambaye umeendelea kujificha u, nimekuuliza swali uendelee kutafakari je utafanyia nini Mungu? Asubuhi ya leo ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hili neno ambalo hata na mimi limenikumbusha na mimi kujifunza. Tumejifunza ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa imani yake akimtafuta Mungu. Lakini kama hutamtafuta Mungu, hiyo imani sijui kama itaendelea wapi. Hata siku hizi tunaweza kuishi kwa imani tukimtegemea Yesu maana ametulipia gharama kubwa sana ya kuendelea kumfuata na anatuita na ametupa maagizo ya kwamba ametulipia hiyo gharama ametuokoa na akatupa na sisi tunaona tumeona ya kwamba Mungu alimtumia Nuhu kujenga safina na sisi safina yetu ni Yesu ambaye ametuamuru tuenende ulimwenguni kote 
tukahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hivyo unapokuwa mahali pale umejificha, endelea kuhubiri. Endelea kupeleka neno la Mungu kwa kila mmoja. Usikae tu kimya. Mungu anakuangalia wewe ambaye uko mahali pale ambaye unajua yeye na Mungu ataendelea kuwa pamoja nasi hata wakati atakapoamuru hatutajua itafikia tu siku watu hawakujua wataenda na maji hawakujua maji mvu ingenyesha ni ifinike milima ifinike nyumba zote walijiinua katika mambo yao ya ulimwengu kwa hivyo mtumishi wa Mungu liye hapo unayesikiza angalia Mungu kwanza mpe nafasi katika maisha yako siku ya leo wakati huu ni wakati wa neema mkubali yeye unaweza kuwa umerudi nyuma kwa jambo moja au nyingine yeye bado anakupenda anakuita anakwambia kwamba bado mlango uko Mlango utakapofungwa utatetewa na nani? Bwana asifiwe. Leo Yesu bado yuko. Bado yeye ni njia ukweli na uzima. Na anatufungulia mlango wake anakwambia ukifungua nitaingia. Kwa hivyo kubali kufungua yo. siku ya leo aingie kwako akae na wewe. Akupe mafunzo uendelee kumpenda. Na Bwana awabariki na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu tuko mbele zako katika jina la Yesu. Asante kwa ujumbe ya kwamba tutaishi kwa imani. Wetukiwa wenye haki. Bwana, saidia watu wako ambao wamesikia ujumbe. Wakaendelea kutafakari. Na wewe Mungu, kwa kuwa mkono wako si mfupi, waendelee kuwafungua na kuwaokoa ili wakakufuate wewe Yesu na sifa wewe ni kwako na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba amen utatumia nafasi hii kwa ajili ya kuomba ama kuombeana tukiombea walio wagonjwa kiombea ahali za sasa zilivyo tukikumbuka waliopatwa na misiba kuombea taifa pamoja na kanisa na hata hali za shughuli za kila siku tuombe Mungu Baba katika jina la Yesu tunaomba Bwana utukaribie tena ututie moyo na hatimaye kutusamehe kwa madhaifu mengi ambayo hakika yametuweka katika majaribu na inawezekana kwa hali moja au nyingine tumekutenda dhambi tutakase kwa neema yako ili maombi yetu yapate kibali mbele zako maana msaada wetu unapatikana kwako penda bwana kuwaleta wapendwa ambao ni wagonjwa wakiwa pale mahospitalini wakiwa manyumbani na mahali pote walipo Mwenyezi Mungu watangulie kwa ajili ya uponyaji hata kwa ajili ya mama Nancy Achenge aliye pale Makadara tunaomba Bwana kwa ajili ya wote ambao haisi vyema hata wale huenda wameathirika na mambo ya corona tunaomba pia uwatakase na kuondolea maradhi na magonjwa apokee uponyaji tunawakumbuka hata wale ambao kwa hali moja au nyingine viungo vyao Bwana vimepitia ajali na majeraha ukapate pia kuwaponya na hatimaye kuwarudisha katika hali nzuri. Na mkabidhi hata shiriko ni wetu William Katama, Mwenyezi Mungu tunamwombea hali ya miguu yake ikapokea uponyaji na utakaso na ukamtie nguvu mpya akapate kuweza kukaa katika hali nzuri. Pia baba tunawaleta wenzetu ambao wamekuwa katika hali ya kuachwa na wapenzi wao, tunaomba uwafariji, watie moyo wape tumaini na uka, ukaweze kuwajalia mema ta kwa ajili ya walio yatima na wajane Mwenyezi Mungu siwapungukie tena wakati huu ambapo hali ya uchumi imekuwa mgumu kutokana na hali za corona tunaomba Mwenyezi Mungu kwa pendo lako na neema 
ufikishie kila mmoja wetu bwana au upendo wako kwa kuwajalia kupata riziki za kila siku ili wasaidie wote mahali pale walipo bwana kunao wale wanaolia katika mioyo yao na mili yao kwa uchungu wa njaa ambayo ipo na tunaomba Mwenyezi Mungu kwa rehema na neema yako utume bwana kwa watu wako wafikiwe na riziki hivyo tena tunawakabidhi wale ambao wametengwa kwa hali moja au nyingine bwana wape tumaini lako ndani yao tunakabidhi ewe Mungu kanisa lako mikononi mwako tukiwakabidhi uh, machbishop mach wote maskofu wetu na hata machdikon na makasisi mashemasi waangelisti lay readers na waumini kwa jumla tangulia kututakasa tukiwa kanisa lako bwana wakati huu tukiwa katika hali ya mambo ambayo ni mtihani kwetu tunaomba kuimarishwa na wewe kupitia kwa maombi kupitia kwa neno na kupitia kwa sifa na kupitia kwa uwepo wako pamoja nasi ukakutane na uhitaji wa kila mmoja wetu katika hali za kiroho na imani kama neno lako lilivyosema hakika Mungu tunaweza kuishi katika hali ya imani tukiwa katika haki hivyo saidia kila muamini na saidia Bwana kuondoa majeraha ndani yetu na kila vita vilivyoinuliwa utushindanie tunaleta serikali mikononi mwako tukimkabidhi rais wetu pamoja na wote walio chini yake tunaomba amani tunaomba uiano na tunaomba Bwana mipangilio iliyo mema hata wakati huu uweze kunena na rais pamoja na wengine kuwakumbuka na kuwafikishia wale wote ambao Bwana tuko katika hali ya kupungukiwa hata mahitaji ya vyakula e Bwana mahali pale manyumbani ukawawezeshe kuhudumu kwa njia ya upendo na kwa utukufu wa jina lako pia baba tunapenda kuwakabidhi walinzi wetu mahali pote walipo hasa mara nyingi wanapokutana nasi kwa hali moja au nyingine tunaomba uwatakase wape upendo na huruma ili huduma wanayoifanya iweze kuwa ya baraka juu yao na kwetu pia kufurahi huduma hiyo maana wanatutumikia sisi watu wako ewe Mungu tunaomba pia bwana utangulie utakasa maeneo ambayo yamekuwa naabudiwa kwa sababu kuna mengine yamefungwa na tunaomba uwepo wako ukatawale na kuwahudumia watu wako hata wakati huu ikiwa baadhi watumishi bwana wamerudi mashambani kulima katika hali ya kujitegemea kwa kukosa ewe Mungu mapato kanisani tunaomba katika yote ukaingilie kati kuhudumu na ukabarikishe basi tunaomba pia Mwenyezi Mungu hata wakati huu wale walio kazini endelea bwana kuwawezesha na kuwapa bwana haki zao na wale wengi wamekuwa nyumbani ninakuomba nafasi zao zitunze na hatimaye pia ukapate kutoa njia jinsi vile utakavyowafikishia na baraka zako tutangulie katika mema ewe Mungu hata wakati huu na kutupa kushinda na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini amen Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwaletea matangazo. Kwanza ni kuendelea tu kuwajulisha kwamba serikali imeongeza ule muda wa kafiu kwa siku moja zaidi. Hivi tunaelekea mpaka tarehe nne mwezi wa Juni. Na hiyo ni kwa sababu ya zile hali ambazo ziko ambazo zinaendelea sasa maambukizi yanazidi kuwa mengi na ndio sababu hata jana rais wetu tuliona akifunga mipaka ya Tanzania na Somali kwetu sisi ni kwa himiza tu wa Kristo wenzangu tukua pale nyumbani tuendelee kuzingatia masharti yale serikali kupitia kwa wizara ya afya ambayo wametuwekea wametueleza tukifanya hivyo tutajiokoa sisi tutaokoa pia na tunaowapenda na pia tutaokoa nchi yetu tutaisaidia sana serikali kwa kuweza kuangamiza ugonjwa huu kwa hivyo tuwe 
maajenti wa kusaidia serikali kupunguza ugonjwa huu ili kwamba tukapata nafasi tena ya kurudia Mungu wetu katika shangwe na ibada zetu makanisani hivi pili nikiendelea kuzungumzia juu ya ugonjwa wa corona ni kwamba ibada zetu bado zitaendelea kwa njia hii ya mtandao ni paka wakati ule ambapo serikali itaweza kutoa mwelekezo zaidi lakini kwa sasa ibada zetu zote zitaendelea kwa njia ya mtandao ninakuhimiza we Mkristo unayenisikiliza pale nyumbani ikifika masaa haya ambayo ni ibada kama una simu yako tafadhali tuende pamoja kumwabudu Mwenyezi Mungu kila siku ya Jumapili kila siku ya Jumatatu na kila siku ya Ijumaa tuko male readers na wachungaji tumeamua kwamba tutawafikia kwa njia hii ya mtandao tukaweze kujumuika pamoja hivi pia basi nataka kuahimiza ya kwamba tuendelee kumwabudu Mungu wetu tukwa pale nyumbani na sehemu moja kuabudu pia ni sehemu moja pia ya kumtolea Mwenyezi Mungu ibada yote unaifanya pale nyumbani ama unapokuwa pale nyumbani usisahau matoleo ya kumto, kumtolea Mwenyezi Mungu toa sadaka yako toa shukurani yako toa fungu lako la kumi toa free will offer yako kupitia kwa namba yetu ya paybill ya kanisa ukifanya hivyo utaweza kusaidia kanisa lako na kusoma na kanisa lako na pia ni njia moja ya kuonyesha kwamba hata pale nyumbani unaendelea kuomba unaendelea kuabudu tatu nataka tukuendelee pia kujitoa kama wakristo tukiwa ikiwa Mungu ameendelea kutulinda na kutupatia riziki zetu za kila siku usisahau kuna wengine ambao wamekosa riziki wamesimamishwa kazi biashara zimeanguka zime, zime mapato hakuna wale walikuwa kutegemea mapato madogo madogo hand to mouth imeshindikana tafadhali sana saidia saidia jirani yako saidia jirani yako na kama pia Mungu atakubariki zaidi kuletee hapa kanisani tuepokea ndugu zetu na dada zetu wengine ambao wanahuhitaji kutetea hapa kanisani tutaweza kuafikia na tutaweza kuwapatia kile ambacho Mungu amekubariki nacho kumtunuku ndugu yako sisi kama kanisa ni familia moja wana Emanueli ni familia moja kwa hivyo tafadhali na kuomba ukaweze kuwa concern na ndugu yako ama na dada yako wakati huu wa hii corona ambayo inaendelea basi nimetaka kuleta matangazo hayo ili kwamba tukae pamoja kuendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu pamoja na zaidi tu watu wa kuomba tuombe tuombe ili kwamba janga hili litondokee katika nchi yetu Turudie sherehe zetu na furaha zetu za ibada kama ilivyokuwa hapo awali. Neno limetuhimiza kwamba tuendelee kumtegemea Mungu. Tuishi kwa imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Mungu anatujibu kwa wakati wake na atatuondolea ugonjwa huu. Wenye imani wangu wataishi na hundo wakati Juzi nilisema kwamba imani yetu inakuwa redefined na lazima kila mmoja akaweze kuredefine imani yake sasa. Usisemi tu kuna corona basi uka relax hapana. Ni wakati kumvikia Mungu zaidi na zaidi. Kwa hayo machache 
Mungu awabariki. Asanteni.